ഹലോ ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പറാത്തയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കന് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മളെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നല്ല ജീരകമൊന്നും പറയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചി ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കനെ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മസാലയും വെള്ളവും ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയും പച്ചമുളകെല്ലാം നമ്മൾ അരിയുന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കണം നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് നല്ലോണം ഫില്ലായി നിൽക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ മസാല ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലിട്ടിട്ട് ഈ സവാളേനെയും നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതിലിട്ട് വയറ്റി നല്ലോണം സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇത് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന സമയം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയ പീസസായി ക നുള്ളിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ സവാള മസാല മിക്സ് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റി ഇത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കലാണ് ഈ മസാലയുടെ പരുവ നിറഞ്ഞത് ഇതിലൊട്ടും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും നമ്മളെ ചപ്പാത്തി നന്നാവില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെള്ളം വെറ്റുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇതിൽ നല്ലോണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിയില ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മല്ലിയിൽ അരിയണം നമ്മൾ ഇതിലിട്ട സവാള പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഇത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഇനി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം മസാല ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങോട്ട് വെക്കണ്ട കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് എക്സസ് വരുന്ന മാവിനെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് കൈപ്പത്തിയിലിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഷേപ്പായി കിട്ടണം അത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു മസാല പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കൈപ്പത്തിയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഉരുട്ടിയാൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇതേപോലെ ഫില്ലായി വന്നോളൂ ഈ ഉരുള മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉരുളകളിലും നമുക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ലവണ്ണം കൈപ്പത്തിയിലിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാ ഉരുളകളും ഞാൻ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് മെല്ലെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം പരത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പം അത് പുറത്താവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല റൗണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാന് ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചുടുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മളെ മസാലയിലെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ മേൽഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടർ കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗീ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നാലും സൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് മെല്ലെ തവി കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി തൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുങ്ങനെ ബബിൾ വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ തൊടുമ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾ വരും വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെല്ലെ ഇവിടെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തവി കൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി നമുക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതോടുകൂടി റെഡിയായി എന്താ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ടെടുക്കുക ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരട്ടെ കളറ് മാറി വന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നല്ലവണ്ണം ബട്ടറോ ഗീയോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ബബിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബബിൾ വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി നമ്മൾ ബട്ടറോ ഗീയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തവി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഭാഗവും ബബിൾ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാനെല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൻ ചട്നിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ചട്നി ഇല്ലാണ്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ മീൻ ചട്നീൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാൻഡ്വി